ZYD233, 93,7 MHz. Rádio Cultura FM, uma emissora da Rede Cultura de Comunicação. Fundação Paraense de Rádio Difusão. Avenida Almirante Barroso 735, Belém, Pará, Amazônia, Brasil. A partir de agora, a Cultura FM apresenta Jornal da Manhã. Tudo o que é notícia no Pará, no Brasil e no mundo. Você ouve agora, no Jornal da Manhã. Com 16 votos contra e 53 a favor, PEC que limita os gastos públicos é aprovada em segundo turno no Senado. Pacotes para cortar super salários do serviço público também foi aprovado pelos senadores nesta quarta-feira. Na Câmara, deputados incluem estudos de filosofia e sociologia no ensino médio. No Pará, propostas do governo para cortar despesas e aumentar a arrecadação são debatidas na Assembleia Legislativa do Estado. Mais de 30 mil trabalhadores paraenses ainda não sacaram o PIS-PASEP referente ao ano de 2014. O prazo encerra no dia 29 de dezembro. OAB e Defensoria Pública realizam Operação Natal em Belém. O objetivo é garantir os direitos dos consumidores nas compras do fim de ano. Pesquisa Nacional revela que 53% dos pais são influenciados pelos filhos a compra de presentes de Natal. Secretaria de Esporte e Lazer realiza festa na Arena Paraense com clássico do voleibol brasileiro. No futebol, o técnico João Galvão ainda não está certo para dirigir o Águia no Campeonato Paraense. E ainda, Estados e União assinam pacto para erradicar trabalho escravo no Brasil. Dezembro laranja, o mês de combate ao câncer de pele, é o assunto do quadro Cultura de Saúde. E o Tribunal de Justiça do Estado arrecada livros para os presídios do Pará. Sete horas mais quatro minutos na capital paraense, hoje, quarta-feira, dia 14 de dezembro de 2015. Muito bom dia para você ligado aqui na Cultura FM, os quatro cantos do Pará. Ao meu lado, Elisandra Batista. Bom dia, Elisandra. Bom dia, Luiz Fernando Machado. Bom dia para você e do outro lado, ligadinho aqui na Cultura FM. Muito obrigada pela sua companhia. Começa agora o Jornal da Manhã, ao vivo aqui na sua 93,7 e também no Portal Cultura. Jornal. Mal da Manhã. Política em Foco. Em uma sessão tumultuada, o Senado aprovou nesta terça-feira, em segundo turno, a proposta de emenda à Constituição que estabelece um teto para os gastos públicos pelos próximos 20 anos e prevê o congelamento de investimentos na saúde e educação. A PEC 55 foi aprovada por 53 votos a favor e 16 contra. Para aprovação eram necessários 49 votos dos 81 senadores. A sessão do Congresso Nacional destinada à promulgação da PEC 55 está marcada para as 9 horas desta quinta-feira. Acompanhe com Yuri Hudson, da Agência Rádio Web. O apoio à proposta nessa segunda votação foi menor que o registrado em primeiro turno, quando o presidente Michel Temer contou com 61 votos favoráveis à PEC e apenas 14 contrários. Em evento do Palácio do Planalto, Temer comemorou a aprovação e tentou explicar a redução no número de favoráveis. Ah, Muitos senadores estão chegando agora. Eu digo isso para não esclarecer que o número de 61 também não mudou tão acentuadamente. Né? É, é bom dizer isso porque eu sei como é. é. Nessas horas, o que pode ocorrer? O governo sai derrotado. Né? Porque diminuiu o número de senadores. A PEC foi discutida por mais de cinco horas no plenário. A oposição defendeu que a proposta significa congelamento de investimentos essenciais como saúde e educação. Como sustentou o senador José Pimentel do PT. Que retire dessa PEC o congelamento por 20 anos desses itens. Porque aí sim nós começamos a criar o um mínimo de condições para que efetivamente volte a acreditar no um caminho que possa tirar o Brasil da crise. Apesar da aprovação, a oposição promete judicializar a PEC e pedir que o Supremo analise o mérito da proposta. A PEC cria um teto de gastos ao governo e limita o aumento das despesas à inflação registrada no ano anterior pelos próximos 20 anos. A proposta pode ser revista com 10 anos de vigência. Executivo, legislativo e judiciário ficam enquadrados na medida. Se um dos poderes...
poderes desrespeitar o limite, sofrerá sanção no ano seguinte, como a proibição de realizar concursos públicos ou fazer gastos extras. A PEC será promulgada na próxima quinta-feira. De Brasília, Yuri Hudson. E ontem, após a aprovação da PEC 55 no Senado, a... Houveram manifestações em todo o Brasil e em São Paulo um grupo de manifestantes invadiu o prédio da Fiesp, a Federação das Indústrias do Estado de São Paulo, durante o protesto contra a aprovação da PEC. Eles jogaram fogos de artifício, pedras e paus e eh, infelizmente acabaram... Ah... É, o, terminou o, o, esse protesto aí com violência lá em São pois Paulo. Pois é, né? os seguranças acabaram reagindo, usaram Isso. cacetetes, enfim, infelizmente não se obteve um bom resultado e nas vale, manifestações e, de ontem em São Paulo. E vale ressaltar também que essas manifestações aconteceram por todo o Brasil até durante a votação da PEC. Aqui em Belém também teve manifestações na, Vigília, Praça na Praça da República. Depois os manifestantes seguiram encaminhada até a, a, a frente da Assembleia Legislativa do Estado, mas aí é, uma pesquisa divulgada ontem também pelo Instituto Datafolha revelou que mais de 60% da população brasileira é contra, era contra a aprovação dessa PEC, né? E ela vai ser promulgada agora e não teve jeito, apesar de todos os protestos, todas as manifestações, as ocupações nas universidades, nas escolas, por todo o país, a PEC foi aprovada e aí agora vamos ver como é que fica a situação, né? É, e o Senado aprovou ontem a PEC do teto em segundo turno, manifestantes protestaram, né, contra a limitação do, do investimento público e o governo do Pará. Pro... É, é, antes dessa matéria, Luiz, a gente vai chamar é, que também no Senado ontem houve a aprovação do corte do super salários, né, o pacote é, de corte de super salários do serviço público que foi aprovado pelos senadores também nesta terça-feira e aí é essa matéria que a gente vai ouvir agora com Vamos Yuri Hudson. conferir. Os senadores aprovaram nesta terça-feira três projetos propostos pela Comissão Especial do Extrateto para dar fim aos chamados super salários no serviço público. A senadora Cátia Abreu, relatora da comissão, sustentou que os projetos vão dar efetividade ao texto constitucional que proíbe salários acima dos R$ 33.700. O mesmo rendimento pago a ministros do Supremo. Uma das propostas aprovadas é a que acaba com efeito cascata para reajustes no serviço público. Solicitação do presidente Michel Temer na visita que nós fizemos a ele. Ele pediu que o efeito cascata pudesse ser barrado em todos os poderes e não só no judiciário, mas que também no executivo tem problemas graves e também no legislativo. As propostas foram encabeçadas pelo presidente da casa, Renan Calheiros, do PMDB. Para alguns, as medidas seriam retaliações a integrantes da justiça, o poder que concentra a maior parte dos super salários no país. Mas o tucano Antônio Anastasia, presidente da comissão, nega. Não temos nenhuma ingerência, tão somente uma solicitação, tendo em vista a necessidade de suprimir algumas dúvidas sobre, por exemplo, da constitucionalidade da acumulação de remuneração daqueles que estavam nessa situação anteriormente à Constituição. As propostas aprovadas no plenário nesta terça serão encaminhadas para análise na Câmara dos Deputados. De Brasília, Yuri Hudson. Agora sim, o governo do Pará propõe reajuste na Previdência e Saúde de Servidores, os destaques da política agora com o Erlan Ferreira. Propostas do governo do Pará para aumentar a arrecadação e diminuir gastos com Previdência e Plano de Saúde de Servidores foram debatidas na Assembleia Legislativa do Estado por parlamentares, representantes do setor produtivo e centrais sindicais nesta terça-feira. Em nota divulgada em seu portal oficial, o governo do estado afirma que a capacidade de resistência do Pará depende de medidas severas, mas inevitáveis. O estado apresentou 18 projetos ao legislativo visando a redução de despesas ou o aumento da arrecadação. De acordo com o governo, os projetos se somam a iniciativas de redução de despesas realizadas desde 2015, que garantiram a economia de 60 milhões de reais só em 2016. E são necessários para manter a saúde financeira do Estado em 2017. Entre as iniciativas propostas está o aumento da alíquota do ICMS que passou de 17% para 18%. Segundo o governo, isso representa um aumento na arrecadação de 180 milhões de reais por ano e reestruturações na previdência e plano de saúde dos servidores. 
Erlan Ferreira, Rede Cultura de Rádio. De olho na hora, agora 7 e 12. A seguir, no Jornal da Manhã. Mais de 30 mil trabalhadores paraenses ainda não sacaram o PISPAZEP referente a 2014 e o prazo encerra no dia 29 de dezembro. OAB e Defensoria Pública realizam a Operação Natal em Belém. O objetivo é garantir os direitos dos consumidores nas compras do fim de ano. E pesquisa nacional revela que 53% dos pais são influenciados pelos filhos na hora de comprar os presentes de Natal. Tudo isso e muito mais depois do intervalo. Continue com a gente. Jornal da Manhã. Você é o primeiro a saber. Minuto da Justiça. Pessoa, o um padre Menezes tava triste, né? Achando que ela não ia poder comprar nada de, de Natal, de ano pra, pra ele, pra surar e pra filha, pra tudo, né? Eu digo, olha, compadre, um o senhor é aposentado, aposentado é pensionista, tem direito também ao tada do 13 terceiro salário, é aquele outro a mais que é dado depois do mês de, no mês de dezembro, né? Então, aposentado e pensionista do INSS, igual, como todo trabalhador tem direito do 13 terceiro salário, procure, procure, faça a reclamação e é, não se deixe se engrabelar. Meu nome é Paminanda Gustavo, este é o programa Escuta, Mano, o Meu Recado, que é um programa do Tribunal de Justiça do Estado do Pará. O Instituto Arraial do Pavulagem apresenta... Vem comigo, Maruja, vem ver... Show, a noite do Cantagalo, evento solidário para arrecadar alimentos não perecíveis para comunidades carentes do município de Cachoeira do Arari, na Ilha do Marajó. Participações, Eudes Fraga, Alain Carvalho, Grupo Sancari e Luê. Show, a noite do Cantagalo, dia 15 de dezembro, às 20 horas, no Teatro Margarida Esquivazapa. Compre seu ingresso na bilheteria do teatro e leve 2 quilos de alimentos não perecíveis. Apoio, cultura, rede de comunicação. Molhando o pé da roseira. Voltamos a apresentar Jornal da Manhã. Previsão do Tempo. De acordo com a Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Sustentabilidade, a SEMAS, na região metropolitana de Belém, durante o período da manhã, é previsto o sol entre poucas nuvens. Tempo quente e abafado. A partir da tarde, é esperado chuva de intensidade fraca a moderada com trovoadas. Temperatura com mínima de 22 e máxima de 33 graus. No nordeste paraense, a quarta-feira é de sol com nebulosidade variável. À tarde é previsto céu nublado, a encoberto como eventos de chuva de intensidade fraca, a moderada com trovoadas. Temperatura com mínima de 24 e máxima de 34 graus. Na Ilha do Marajó, quarta-feira com céu entre poucas nuvens durante a manhã. E tempo parcialmente nublado com previsão de chuva fraca a partir da tarde. Temperatura com mínima de 24 e máxima de 33 graus. Estamos de volta, agora 7h15. Jornal da Manhã. Economia e Finanças. E agora a gente fala de economia e finanças, né? Com uma daquelas notícias de sempre, né? Aumentos aí no, nos produtos da cesta básica, nos alimentos e de acordo com o Diese, o preço da banana, que é uma das frutas mais consumidas, né? Pela população brasileira e pela população paraense, claro, já acumula alta de mais de 33% nos 11 primeiros meses do ano. Pois é, o, já foi o tempo do ditado comprar preço de banana, né, Elisandra? Aquele não pode ditado em que ditado. você uh, uh, pode comprar um preço preço mais barato, um preço mais acessível. No mês de novembro, a dúzia da banana custou em média sete reais e sessenta e um centavos nas feiras e supermercados aqui de Belém. O repórter Marcos Aleixo tem as informações. De acordo com pesquisa do Diese, em novembro, a cesta básica paraense custou quatrocentos e quinze reais e oitenta e seis centavos, o que comprometeu cerca de cinquenta e um por cento do salário mínimo de oitocentos e oitenta reais. E um dos itens que apresentaram a maior alta foi a banana, que subiu mais de 33% no período de janeiro a novembro, contra uma inflação estimada em 7%. O feirante Eudes Souza confirma a alta do preço no fornecedor. Tá caro, meu jovem. Caro demais a banana. Como é que comprava antes? Comprava uma barata a banana, quinze reais, dez, agora tá vinte e cinco, trinta a caixa. Para vender a sete reais, a oito reais, não tem como. O aposentado Manuel Viana, de 74 anos, reconheceu o aumento. Mas mesmo assim, não deixou de comprar a fruta. Caro. Você comprava ela quanto? Quatro reais, dá sete, 
Mesmo caro, seu bom. Com o teu jeito, né? O que você é pode fazer? O supervisor técnico de Eze, Roberto Sena, enumera os motivos do aumento da fruta e os impactos que ela representa na cesta básica este ano no estado. Temos produção local, mas uma parte dessa fruta vem de fora. E no caso da banana, tem épocas de uma produção maior e efeitos ligados à comercialização devido à importação. Os produtos ficaram mais caros e a banana também entrou nessa deixa. E o aumento foi muito forte este ano. Nos primeiros 11 meses do ano, janeiro a novembro, a alta no preço da banana chegou a 34% contra uma inflação que não chegou a 7%. Ou seja, cinco vezes mais do que a inflação no mesmo período. No mês de novembro, a dúzia da banana foi comercializada em média a R$ 7,61. De acordo com o Diese, para o mês de dezembro, a tendência ainda é de alta. Marcos Aleixo, Rede Cultura de Rádio. E atenção, trabalhadores de todo o Brasil têm até o dia 29 de dezembro para sacar o abono salarial do PIS-PASEP referente ao ano de 2014. Só que no Pará, 30 mil pessoas ainda não fizeram saque. E para saber quem tem direito ao benefício, você acompanha agora na reportagem de Priscila Souza. O auxiliar de limpeza de Long Garcia aguarda ansioso pelo recebimento do PIS exercício 2015. Ele faz planos com o valor do benefício. Esse valor do PIS ele vem ajudar no orçamento, né? E contribuiu para que a gente compre alguma coisa até para os nossos filhos, né? Então a expectativa é muito grande e torcemos para que chegue logo a data que é 14 de janeiro de 2017. Diferente de Odilon Garcia, muita gente parece não estar atento ao calendário de pagamento do benefício. Cerca de 30 mil trabalhadores paraenses têm direito ao PIS-PASEP, mas ainda não efetuaram o um saque referente ao exercício de 2014, reforça o secretário adjunto da Secretaria de Trabalho, Emprego e Renda, Everson Costa. Nós temos um universo em todo o estado do Pará de mais de 100 municípios, com mais de 33 mil trabalhadores habilitados a receber esse benefício de um salário mínimo, seja PASEP, seja PIS. Né? Isso remonta, aí, se a gente for fazer uma conta rápida, 29 milhões de reais para na economia. Todo ano, milhões de trabalhadores brasileiros são beneficiados pelo abono salarial. O benefício é pago ao trabalhador do setor privado como uma espécie de 14 quarto salário. Para o recebimento é necessário se enquadrar a uma série de critérios estabelecidos pelo governo federal. Sobre o pagamento para quem ainda não recebeu o valor referente ao exercício 2014, o secretário adjunto da Secretaria de Trabalho, Emprego e Renda, Everson Costa, detalha as exigências. Se ele trabalhou pelo menos 30 dias no ano de 2014, se ele recebeu como média salarial até dois salários mínimos durante os 12 meses daquele ano, e se ele foi informado pela sua empresa, pelo órgão, através da relação anual de formação sociais que é a RAG. O prazo o prazo final para o recebimento do PIS referente ao ano de 2014 encerra no dia 29 de dezembro. Para verificar se tem direito ao valor, o trabalhador pode entrar no site do Ministério do Trabalho ou ir até o CINE localizado na Avenida Cis de Vasconcelos, 397, entre Ode Almeida e Aristides Lobo. Priscila Souza, Rede Cultura de Rádio. E nesse, nesses tempos de pouco dinheiro no bolso, uma boa notícia, pelo menos. A, ta, a bandeira, né, a tarifa de energia, vai continuar verde até esse final de ano, a previsão aí da, dos especialistas. E a gente vai saber mais detalhes com a repórter Tereza Klein, da agência Rádio Web. As contas de luz dos brasileiros neste verão devem ser mais baratas em relação ao do ano passado. A bandeira tarifária da energia elétrica deve permanecer verde em todo o país. A informação é do presidente do Operador Nacional do Sistema Elétrico Luiz Eduardo Barata. A bandeira verde deve vigorar de dezembro até o período de chuvas que ocorre entre março e abril. Esta cor significa que não há cobrança adicional, ao contrário das bandeiras amarela e vermelha, quando são repassados os custos de geração de energia por térmicas. Isso ocorre quando o nível das hidrelétricas está baixo, o que não deve acontecer neste verão. De acordo com o ONS, as previsões indicam que as chuvas vão acontecer dentro da média histórica nas regiões centro-oeste e sudeste, onde estão a maior parte das hidrelétricas. Do Rio de Janeiro, Tereza Klein. Jornal da Manhã. Cotações do dia. 
Você confere agora os indicadores econômicos do dia com o Erlan Ferreira. O principal índice da Bolsa Paulista fechou em alta após operar com estabilidade nesta terça-feira em dia de aprovação definitiva da PEC que limita o aumento de gastos públicos. Apesar da queda de ações da Vale e Petrobras, o avanço dos bancos sustentou a alta do índice. O Ibovespa subiu 0,17% aos 58.280 pontos. O dólar fechou em queda nesta terça-feira. A moeda norte-americana caiu 0,58% a R$ reais e 32 centavos no sétimo recurso seguido do dólar em relação ao real. O euro vale hoje R$ reais e 54 centavos. O grama duro é cotado a R$ reais e 30 centavos e o rendimento da poupança hoje é de 0,68%. Erlan Ferreira, Rede Cultura de Rádio. 7 horas mais 22 minutos. Jornal da Manhã. Informação na sua sintonia. OAB e Defensoria Pública fiscalizam lojas aqui em Belém. O objetivo é orientar os estabelecimentos e clientes sobre o Código de Defesa do Consumidor no mês das festas. A repórter Priscila Souza tem os detalhes. Para a assistente social Gleiciane Souza, fim de ano também é sinônimo de compras. Realmente esse período de final de ano é um período em que nós saímos às compras. Né? Normalmente nós vamos comprar roupas e sapatos para as crianças, para usarem nas festas de final de ano. Também compramos brinquedos para dar de presente de Natal, coisa que eles começam a pedir logo desde o início do ano. Como Gleiciane, milhares de paraenses devem procurar as lojas para as compras de fim de ano. Para assegurar que os consumidores tenham os direitos garantidos, a OAB Pará, em parceria com a Defensoria Pública do Estado, realiza uma operação natal em Belém. A ação tem como objetivo orientar os estabelecimentos comerciais no período natalino sobre o Código de Defesa do Consumidor. De acordo com a OAB Pará, cerca de 80% das lojas de Belém possuem alguma irregularidade e por isso a importância e necessidade da operação. A falta de informação clara do preço do produto, por exemplo, é um dos principais problemas apontados pelo órgão. Para o presidente da Comissão de Defesa do Direito do Consumidor da OAB, Raimundo Albuquerque, muitos estabelecimentos colocam a parcela em destaque e não o valor total da mercadoria. Eu chego lá, olho lá... R$ reais. Aí eu entro na loja, poxa, 53. Não, mas isso aí é o valor de uma parcela, são três de 53. Isso não pode ocorrer. E se existir juros, por exemplo, na parcela, tem que estar clara a taxa de juros lá. Tem que estar bem especificado isso. De acordo com o diretor do PROCON, Moisés Bendaã, nesse período de fim de ano, as reclamações mais comuns estão relacionadas à questão do preço abusivo e à dificuldade em fazer a troca do produto. Ele orienta os consumidores. Verifique os preços antes, faça uma comparação de preços entre as lojas, antes de executar o compra. Você veja a política de troca da loja, antes de fazer essa, essa compra. Você veja a condição da mercadoria, você veja uh, o tipo de pagamento, a empresa. Os agentes públicos da OAB e Defensoria devem visitar os principais shoppings da cidade para orientar os lojistas até o dia 18 de dezembro. Após a ação, o relatório com as irregularidades identificadas vai ser encaminhado ao Ministério Público do Estado e ao PROCON. Priscila Souza, Rede Cultura de Rádio. E olha só, Luiz, uma pesquisa nacional mostra que mais de 50% dos pais levam em conta a opinião dos filhos na hora de escolher um presente de Natal. O que pode, claro, est acabar estourando o orçamento, né? É, e conciliar os desejos das crianças com o orçamento familiar em tempos de crise é um grande desafio para os pais. A reportagem é de Marcos Aleixo. Este ano os gastos estão limitados e as lembrancinhas voltam a fazer parte dos presentes de fim de ano. Pesquisa da Confederação Nacional de Dirigentes agentes lojistas CNDL aponta que 53% dos consumidores são influenciados na compra pelos filhos. A enfermeira Ieda Nogueira, mãe do Luiz Felipe de 8 anos, afirma que a decisão é dela e explica ao filho os motivos da compra. A decisão é minha de comprar e eu acho que ele ainda não tem autonomia para esse tipo de coisa. Ele tem consciência disso. Sempre a gente prioriza o que dá. Nem sempre ele ganha presente. Já o padeiro Renan Robert, pai de um garoto de 7 anos, afirma que leva em conta o desejo do filho dele na hora de comprar. É porque às vezes eles gostam, né? Pede, eles querem. 
Aí a gente compra pra fazer a vontade deles. A psicóloga Elizabeth Rodrigues esclarece aos pais como devem proceder e explicar aos filhos este momento que todo o país está atravessando, impedindo que as compras sejam melhores e de acordo com o desejo delas. O ideal é que a família tenha uma postura clara com essa criança. Se não dá para comprar a boneca de tantos, compra a boneca mais simples. Marcos Aleixo, Rede Cultura de Rádio. De olho na hora, agora 7h27. A seguir, no Jornal da Manhã. Secretaria de Esporte e Lazer realiza festa na Arena Paraense com o clássico do voleibol brasileiro. É a Superliga do Vôlei. Tem ainda o futebol. O técnico João Galvão ainda não está certo para dirigir o Águia no Campeonato Paraense. Tudo isso e muito mais logo após o intervalo. Continue com a gente. Jornal da Manhã. Olá, ouvinte da Cultura FM. Aqui é o Wildon, cantor e compositor baiano. Nessa sexta-feira eu estarei no Cultura Especial, apresentando meu novo disco, As Coisas Simples da Vida. Até lá. Cultura Especial, nesta sexta, seis da tarde e onze da noite. A CEDAP promove a terceira edição do Flor Colate, sábado, dia 17 de dezembro. Venha conhecer as marcas de chocolate e a produção de flores paraenses. A partir das 8 da manhã, na Travessa Presidente Pernambuco, próxima Praça Batista Campos. Feira de Flores Chocolate da CEDAP, sábado, dia 17 de dezembro. Realização, Secretaria de Desenvolvimento Agropecuário e da Pesca, Governo do Pará. Apoio, Cultura, Rede de Comunicação. Balde, Natal Ribeirinho. Natal Ribeirinho. Nesta quinta, dia 15, vem aí o segundo ano do show. Balde do Natal Ribeirinho. Natal Ribeirinho. Toda a renda será para o Natal das Crianças Ribeirinhas ao entorno de Belém. São mais de 20 atrações. Quinta no Apoena, do que atrás do Santuário de Fátima. A partir de 21 horas. Balde Natal Ribeirinho. Entre nesta campanha e traga um brinquedo. Apoio Rádio Cultura. ZYD233 93,7 MHz Rádio Cultura FM Uma emissora da Rede Cultura de Comunicação Fundação Paraense de Rádio Difusão Avenida Almirante Barroso 735 Belém, Pará, Amazônia, Brasil Os fatos A repercussão da notícia A análise da informação você fica sabendo primeiro no Jornal da Manhã. Política, economia, educação, saúde, tempo e temperatura, cidadania e sustentabilidade, planeta cultura. Coberturas especiais e transmissões ao vivo. A reportagem na hora em que o fato acontece. Repórter ao vivo. Jornal da Manhã. Você é o primeiro a saber. De segunda a sábado, sete da manhã. Você tem escolha. Você tem cultura. Voltamos a apresentar Jornal da Manhã. Tábua das Marés. Em Belém, Maré Alta, 11 e 13 da manhã. Maré Baixa, 6 e 14 da tarde. Em Bragança, Maré Alta, 11 e 6 da manhã. Maré Baixa, 5 e 9 da tarde. Em Mosqueiro, Maré Alta, 10 e 44 da manhã. Maré Baixa, 4 e 47 da tarde. Em Salinas, Marudai, Algodual, Maré Baixa, 1 e 43 da tarde. Maré Alta, 7 e 23 da noite. De volta, agora 7 e 30. Esporte. Secretaria de Esporte e Lazer realiza a festa na Arena Paraense com o clássico do voleibol brasileiro. E no futebol, o técnico João Galvão ainda não está certo para dirigir o Águia no Campeonato Paraense. Tudo isso e muito mais agora com Manuel Alves. Bom dia, Manuel. Bom dia, Alessandra. Bom dia, Luiz Fernando. Bom, Bom dia. dia. Antes do Jornal da Manhã. E exatamente com essa programação da Secretaria de Esporte e Lazer 
que nós abrimos o esporte hoje aqui no Jornal da Manhã. Momento do Esporte Amador. Uma grande festa do esporte está marcada para esta noite na Arena Guilherme Paraense. Logo cedo, por volta das 18 horas, a Secretaria de Esporte e Lazer do Governo do Estado do Céu vai entregar 162 kits esportivos aos atletas contemplados pelo programa Bolsa Talento 2016. A cerimônia será conduzida pela secretária Renilce Nicodemos e em seguida será disputado o grande clássico do voleibol masculino do Brasil entre Brasil Quirim e SESI pela Superliga. O meia Maurício do Brasil Quirim e da seleção brasileira diz o que significa para ele jogar aqui. Estamos muito felizes de poder fazer uma partida da Superliga aqui em Belém, né? Estamos sendo muito bem recebidos por todos, a expectativa é ginásio lotado, é a torcida vibrando e torcendo por ambas as partes, tanto Brasil Quirim quanto SES vai ser bonito de ver e espero que a gente saia campeão. Outro jogador famoso, também ouvido pela Rádio Cultura, foi o Bruninho, filho do técnico Bernardinho, Bruninho, que também é jogador da seleção brasileira, vai ser visto em quadra esta noite com a camisa do SESI. Pra gente é um prazer poder vir, pela primeira vez que eu tô vindo pra Belém e, sabe, poder jogar em outras partes do Brasil, que não só Rio, São Paulo, né, Minas, então, pra gente é uma felicidade, a gente pode, espera fazer um bom jogo, mas principalmente fazer um belo espetáculo pra todo mundo. Lembrando que na Superliga deste ano, o SESI está em segundo lugar e o Brasil queria ir na quarta colocação. O jogo desta noite Vai colocar em ação seis jogadores que estiveram na seleção brasileira campeã das últimas Olimpíadas. É o caso de Maurício e Tiago pelo Brasil Quirim, Serginho, Bruninho, Murilo e Lucão pelo SESI. Giro pelo mundo da bola. Em Marabá, Ferreirinha vai continuar presidente do Águia, que deve cerca de meio milhão de reais. A reportagem é de Kélia Santos. Sem grandes surpresas, Sebastião Ferreira Neto Ferreirinha continua sendo presidente do Águia de Marabá Futebol Clube para o bienio 2017-2018. Tivemos reuniões com pessoas influentes na cidade, todos entendem que eu devo continuar. Então, nós vamos dar mais essa contribuição nossa a equipe do Águia, pedir a todos eles que não me deixe só eu e o Galvão, que todos estejam junto conosco para que a gente possa unidos fortalecer cada vez mais a nossa equipe. A novidade é o vice, o vereador eleito Pedro Correia Lima. Pedrinho, como é conhecido, destaca a importância de fortalecer o time do Azulão para que ele se torne referência também fora do Estado. O Águia já é um clube que tem 17 anos, não pode é, ficar da forma que está, sem ter um centro de treinamento, sem ter um alojamento, sem ter uma sede. Então a diretoria é, firmou esse compromisso conosco, aceitei o convite que me foi feito e espero, né, juntamente com a torcida, juntamente com os empresários, para que nós possamos fazer do nosso representante do Águia de Marabá, essa força não só do sul e sudeste do Pará, como também uma força nacional. Em crise financeira, com uma dívida em torno de 500 mil reais, Ferreirinha ressaltou que o azulão não pode ficar dependente de recursos da prefeitura. Para pagar as dívidas e poder competir no ano que vem, a diretoria do Águia está promovendo uma campanha para conseguir 100 pessoas que possam doar 500 reais por mês durante 10 meses, o que arrecadaria 50 mil reais a cada 30 dias. Diante do quadro financeiro, o treinador continua sendo João Galvão, mas parece que nem todos estão de acordo com a decisão. É o que indica o vice do clube, Pedrinho Correia. Os outros cargos da diretoria ainda vão ser definidos, nós vamos ter uma nova reunião para definir esses cargos e com certeza essa questão do treinador é, vai ser discutida também. De Marabá, Kélia Santos, Rede Cultura de Rádio. Remo! No Clube do Remo, nada de novo. Apenas a venda de Rony, ex-atleta do clube e que já era do Cruzeiro. Foi vendido para o futebol japonês por 4 milhões de reais. Mas o Remo não deve ganhar nada com isso porque não tem documento para provar que foi o clube formador do atleta. Sob os amistosos pedidos pelo técnico José Teixeira, é aquilo mesmo. Domingo, 15h30 contra o Pinheirense no estádio Mangueirão e o outro jogo no dia 22, às 15h30 diante da seleção de Ponta de Pedras no estádio do Souza. 
Depois desse jogo, os atletas do Leão Azul serão liberados para retornarem aos treinos somente no dia 2 de janeiro. Na Copa do Brasil, amanhã saiu o sorteio para saber quem será o adversário do Clube do Remo. Tem chance, inclusive, do Remo pegar o São Francisco de Santarém. O que já está certo é que o Remo vai jogar na casa do adversário e vai jogar pelo empate para se classificar. Mas não tem o jogo da volta, hein? No caso aí do clube visitante, perdendo fora, está eliminado da Copa do Brasil. Pai Sandu! No estádio da Curuzu também não há grandes novidades. A equipe deve começar o parazão com cerca de 28 jogadores. A diretoria tenta fechar com outros reforços, mas até agora ninguém foi anunciado oficialmente. No dia 2 de janeiro vai ser a apresentação dos jogadores. O amistoso dia 21 de janeiro deve mesmo ser confirmado em Recife contra Santa Cruz. É a taça Asa Branca. No Campeonato Paraense, a estreia do País Sandu no Parazão vai ser dia 28 de janeiro, às 18 horas e 30 minutos, na Curuzu contra o Castanhal. Falta a diretoria do País Sandu definir quanto vai cobrar pelo ingresso no Parazão. O País Sandu só vai disputar a Copa do Brasil deste ano a partir da quinta fase, ou seja, a partir do dia 26 de abril. Com essas notícias do País Sandu, nós encerramos o esporte hoje no Jornal da Manhã desta quarta-feira. Jornal da Manhã que segue na apresentação de Alessandra Batista e Luiz Fernando Machado. Muito obrigado, Manuel Alves, com os destaques do esporte na manhã desta quarta-feira aqui no Jornal da Manhã. Agora, 7 horas mais 38 minutos. A seguir, no Jornal da Manhã. Estudos de filosofia e sociologia são incluídos no texto da reforma do ensino médio na Câmara. E ainda no próximo bloco, dezembro laranja, o mês de combate ao câncer de pele, é o assunto de hoje do quadro Cultura de Saúde. Você não pode perder. Dia 18 de dezembro estaremos no Teatro da Paz em comemoração aos 5 anos dos Poletabus. Às 11 horas da manhã, ingressos na bilheteria do Teatro. 1, 2, 3, 4! O artista bem perto do seu público. Pedrinho Calado faz o show no Conexão Cultura ao vivo. Conexão Cultura ao Vivo com Pedrinho Calado e o lançamento do CD Música na Rede é Peixe. Você ouve no rádio, vê na TV e no portal Cultura. Sexta, 11 da manhã. Os acordes de John Pizzarelli. A contracultura. As extraordinárias trilhas de Wester. A música dos filmes de Almodóvar. Dizem que por las noches. As gravações exclusivas da cultura. E os blues de Natal. De 19 a 24, a partir das 8 da noite, dezembro é especial na 93,7. Você tem escolha. Você tem cultura. Voltamos a apresentar. Jornal da Manhã. Previsão do tempo. No Sudeste Paraense, quarta-feira, com tempo parcialmente nublado a nublado. A previsão de chuva de intensidade fraca, a moderada, oscilando durante ao longo do dia. Durante o período da manhã, é esperado chuva de intensidade fraca e a partir do período vespertino, uma precipitação moderada. Temperatura com mínima de 22 e máxima de 32 graus. No sudoeste do estado, quarta-feira de céu nublado, a encoberto com chuva fraca. A moderada durante o período vespertino e noite. Temperatura máxima de 31 e mínima de 22 graus. No Baixo Amazonas e Calha Norte, a quarta-feira é de sol com o céu parcialmente nublado a nublado. A previsão de chuva fraca durante o período matutino e a possibilidade de chuva fraca a moderada durante o período da tarde e noite. Temperatura com mínima de 23 e máxima de 32 graus. Já estamos de volta, agora 7h41. Trânsito no Jornal da Manhã. 
vamos saber agora a situação do trânsito nas principais vias aqui da capital paraense. Quem traz as informações ao vivo é o repórter Marcos Aleixo. Bom dia, Marcos, é com você. Bom dia, Luiz Fernando, bom dia, Alessandra, bom dia, ouvinte da Rede Cultura de Rádio. O sol começando a chegar na capital paraense, o trânsito é intenso. A observação na BR-316, próximo a um supermercado, sinal ontem à noite estava com problema e ainda hoje apresentava defeitos, o que compromete principalmente quem faz o retorno na BR-316. Um pouco mais adiante, logo próximo já a um shopping do entroncamento, também é possível verificar que o sinal que faz ali a abertura para o contorno que autoriza fazer o retorno também hoje pela manhã, logo cedo, apresentou problemas e pode complicar mais ainda em virtude do tráfego intenso para esse final de ano, principalmente neste período de compras ali na área do entroncamento. Provavelmente haverá regularização o quanto antes por parte do DENIT, que é o órgão responsável pela manutenção deste equipamento. No mais, a Almirante Barroso, no cruzamento com a Tavares Bastos, Júlio César, até Júlio César apresentando lentidão, prossegue já dentro da normalidade. Centro da cidade, neste momento, tranquilo, sem complicações para tráfego e possibilitando ainda, neste horário, locais de estacionamento. Marcos Aleixo, Rede Cultura de Rádio. Muito obrigado pelas informações, Marcos. Bom dia, um bom trabalho para você. Você ouve Jornal da Manhã, pelas rádios Cultura FM e Onda Tropical. Educação. Correspondente Nacional. Deputados incluem estudos de filosofia e sociologia no ensino médio. Acompanhe os detalhes com o repórter Yuri Hudson, da agência Rádio Web. A Câmara dos Deputados concluiu nesta terça-feira a análise da medida provisória que estabelece o novo ensino médio. Os deputados aprovaram a obrigatoriedade do ensino de filosofia e sociologia no ensino médio. Além disso, também aprovaram uma alteração gradual na carga horária de 800 para 1.400 horas anuais e que deve chegar a 2.000 horas. Isto impulsiona o chamado ensino integral. O conteúdo obrigatório no ensino médio será baseado nas áreas de linguagens, matemática, ciências da natureza e humanas e formação técnica e profissional. A MP é alvo de polêmica com protestos e ocupações de escolas país afora. A vice-líder da minoria, deputada da Maria do Rosário do PT criticou a reforma por medida provisória. Ela atropela o debate que acontece no Conselho Nacional de Educação sobre o currículo e os conteúdos a base nacional curricular comum. Ela não contou com especialistas, com professores e com estudantes no seu diálogo. A relatora da MP no plenário, deputada Dorinha Seabra do Democratas, rebateu. Para ela, a reforma já era discutida há anos no Congresso, porém, o Parlamento não dava sequência às medidas. A medida provisória, ela vem por uma lacuna de um projeto de lei extremamente debatido, cujos pontos Vai. estão respeitados na medida provisória e hoje PLV. E o que é mais importante, não existe, não estamos usurpando direito, não estamos mexendo na estrutura da escola. A medida também cria um programa de fomento à implementação de escolas em tempo integral que visa a criação de 257 mil novas vagas no ensino médio nos próximos oito anos. De Brasília, Yuri Hudson. E o prazo para a renovação de contratos do Fundo de Financiamento Estudantil, FIES, foi prorrogado pela segunda vez, agora até o dia 30 de dezembro. De acordo com o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, o FNDE, em todo o Brasil, cerca de um milhão e meio de estudantes devem renovar o financiamento. Até agora, aproximadamente um milhão e duzentos mil já fizeram a renovação. Além do adiamento, a porta a portaria também autoriza os agentes financeiros do FIES a receber até o dia 29 de dezembro os documentos de regularidade de matrícula emitidos a partir do dia 25 de novembro o... e que estejam com prazo de comparecimento ao banco expirado. Os contratos do FIES precisam ser renovados todo semestre. O pedido de aditamento é feito inicialmente pelas faculdades. Em seguida, os estudantes devem validar as informações inseridas pelas instituições no sistema CISF. 
TSEs. No caso de aditamento não simplificado, quando há alteração nas cláusulas do contrato, como mudança de fiador, por exemplo, o estudante precisa ainda levar a documentação comprobatória perdão, os agentes, aos agentes financeiros do FIES, como o Caixa ou o Banco do Brasil, para finalizar a renovação. Já nos aditamentos simplificados, a renovação é formalizada a partir da validação do estudante no sistema. O endereço para obter ter outras informações é cisfies.mec.gov.br. Jornal da Manhã. Estados e União assinam um pacto para erradicar trabalho escravo no Brasil. As informações você acompanha com a repórter Larissa Mantovan, da Agência Rádio Web. A União e os governos de 16 estados assinaram nesta terça-feira, em Brasília, um pacto federativo para erradicação do trabalho escravo no país. O documento apresentado durante sessão do Conselho Nacional de Justiça tem por objetivo integrar e aperfeiçoar as ações de enfrentamento ao crime. A secretária especial de direitos humanos do Ministério da Justiça, Flávia Piovesan, explica que uma das principais atribuições dos estados é a de criar comissões e planos anuais para a erradicação da escravidão moderna. Ao direito a não ser submetido ao trabalho escravo e a esse direito correspondem deveres do estado no campo das políticas públicas, portanto dever de prevenir, investigar, processar, punir e erradicar o trabalho forçado e por parte da União a responsabilidade será renovar o plano nacional, atualizá-lo e as datas são sempre final de 2017 e criar um observatório para monitorar a prática do trabalho escravo. No entendimento da vice-procuradora-geral do trabalho, Cristina Brasiliano, o pacto é um passo importante para avançar na proteção aos direitos humanos. É crucial para erradicar essa chaga que assola a sociedade brasileira, principalmente nesse momento em que se vislumbra alguma mudança no conceito do trabalho escravo, dando uma abrandada à punição desse crime. Segundo o Código Penal, os elementos que caracterizam o trabalho escravo são condições degradantes, jornada exaustiva, trabalho forçado e servidão por dívida. As situações podem estar juntas ou isoladas. De acordo com a ONG Walk Free Foundation, em todo o mundo, 46 milhões de pessoas estão em condições análogas às de escravo. De Brasília, Larissa Mantova. Sete horas mais 49 minutos. Jornal da Manhã. Informação na sua sintonia. Manchas de coloração e tamanhos diferentes, além de sangramentos e bolha, podem ser alerta para o câncer de pele. Uma pesquisa do Instituto Nacional de Câncer, do Câncer revela que a maioria dos brasileiros não se protege dos raios ultravioleta de forma adequada. E por isso a Sociedade Brasileira de Dermatologia realiza este mês a campanha Dezembro Laranja. Assunto do nosso quadro Cultura de Saúde de hoje com a repórter Yolanda Kinoshita. Cultura de Saúde. O clima paraense é tropical. Para proteger a pele dos raios solares, os belenenses estão apostando em acessórios e protetor solar. Bastante protetor solar e bastante líquido, né? Porque nós precisamos, nosso organismo precisa ser hidratado. Eu uso protetor solar mesmo, mas assim, eu fui no dermatologista, ele passou adequado pro meu rosto, porque tava com mancha do sol devido parar ser muito quente. Com sombrinha também. Mas o que se pôde notar nas ruas de Belém é que a população, na maioria dos casos, protege apenas o rosto. Esse Esquecendo dos braços e mãos, um comportamento que vai de encontro com o resultado da pesquisa do Instituto Nacional do Câncer, que revelou que os brasileiros não se protegem de forma adequada. Por isso, neste mês de dezembro, a Sociedade Brasileira de Dermatologia promove a campanha Dezembro Laranja, como parte do Programa Nacional de Combate ao Câncer da Pele, como explica a representante da Sociedade de Dermatologia em em Belém, a doutora Caroline Palheta. Nesse período nós intensificamos as orientações para os pacientes, para eles serem alertados, orientados para identificar alguma lesão diferente, procurar um dermatologista para fazer o diagnóstico, mas durante todo o ano, os serviços públicos, no caso aqui em Belém é Santa Casa e o serviço da 
de dermatologia da UEPA, eles estão abertos ao atendimento dos pacientes conforme encaminhamento para o diagnóstico e tratamento do câncer de pele. O aposentado Manuel Bastos achava que o hábito de se proteger do sol era desnecessário até o momento que ele começou a notar pequenas irritações no pescoço. Hoje, ele não abre mão de se cuidar. Apareceu uma, uma bolha e de repente começou a cavar para dentro, quer dizer, ficou de vez de estar fofo para dentro. Foi comendo, parece que estava comendo a minha pele, né? Passei tudo que eu tive tipo, remédio, é nada, nada, nada. Era um câncer. Não vou pro sol, não passo protetor. Eu tenho pavor do sol agora. São sinais de alerta, manchas de coloração e tamanhos diferentes, além de sangramentos e bolhas. Para sair de casa sem preocupações e aproveitar o sol da melhor forma, aí vão algumas dicas da dermatologista Caroline Palheta. Deve utilizar o protetor solar, o fator recomendado é de no mínimo 30 e o fator de produção 30 ele deve ser aplicado de 3 em 3 horas, pelo menos. Se for em um ambiente de praia em que você tem contato com água, às vezes essa reaplicação deve ser realizada num período de, de tempo mais curto. Além disso, o uso de chapéu, de roupas com fator de proteção, de boné, de guarda-sol, nesses casos de praia ou piscina também ajudam a proteger a praia dos efeitos da radiação solar. Se diagnosticado no início, o câncer de pele tem 100% de chances de cura. E Holanda Kinoshita, Rede Cultura de Rádio. Cultura de Saúde. Estamos apresentando Jornal da Manhã. Responsabilidade Social. Sabe aquele livro que você já leu e releu e agora está meio esquecido em alguma prateleira aí do seu estante em cima de uma mesa ou outro lugar qualquer na sua casa? Pois é, se você tem livros nessa situação, você pode ajudar o Tribunal de Justiça do Pará, que realiza uma campanha especial. É o projeto Leitura para a Liberdade, que está arrecadando livros para as unidades prisionais aqui do Estado. Quem conta os detalhes é Cássia Nascimento. O objetivo da iniciativa do Tribunal de Justiça é estimular que os presos custeados nas casas penais do Estado tenham contato com a leitura, como uma forma de se reintegrar à sociedade. Os livros arrecadados vão ser doados para unidades prisionais que já possuem bibliotecas. O coordenador do projeto, juiz Cláudio Rendeiro, conta que qualquer pessoa pode participar. A campanha é Leitura para a Liberdade, é o nome da campanha, né? Qualquer pessoa pode participar, pessoa física, instituições, universidades, colégios, todo mundo pode participar contribuindo, doando um livro, doando mais um livro. Além de contribuir para a socialização dos detentos, os livros também ajudam na redução da pena. A lei de execução penal prevê a diminuição no tempo da prisão com base no tempo de leitura. A coordenadora de educação prisional da superintendência do sistema penitenciário no Pará, Aline Mesquita, explica como é feito o cálculo. Dentro da remissão de pena pela leitura, a cada 30 dias de um livro lido, ele tem um livro, 30 dias para ele ler, fazer todo aquele processo de entrega de resenha, é menos 4 dias na pena dele. Então, a cada 30 dias de leitura, não interessa quantos livros ele vai ler, ele vai ter menos 4 dias da pena dele. Quem quiser ajudar na campanha pode entregar os livros na sede do Tribunal de Justiça, na Avenida Almirante Barroso e no Fórum Criminal, que fica no bairro da Cidade Velha, em Belém. As doações podem ser feitas até o final do primeiro semestre de 2017. Cássia Nascimento, Rede Cultura de Rádio. Com mais de mil detentos inscritos no Pará neste ano, o Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem para Pessoas Privadas de Liberdade, bateu o recorde do número de participantes. No total, 702 internos foram às salas de aulas de presídios e centrais de triagem da região metropolitana de Belém e do interior do estado em busca de uma colocação no ensino superior, que representa mais de 70% do total de presos inscritos no exame deste ano. Pois é, Luiz, e nesta terça-feira, né? É o primeiro dia de prova é, do exame nacional do ensino médio para pessoas privadas de liberdade. É, os detentos tiveram quatro horas e meia para responder a 90 questões de ciências humanas e suas tecnologias e de ciências da natureza e suas tecnologias. Com a aprovação no exame, os internos ganham a certificação do ensino médio e remissão de pena de 100 dias, como determina a lei de execuções penais. É, e para hoje, os internos vão ter o tempo estendido, hoje, o último dia de prova, o tempo estendido de cinco horas e meia por conta da redação 
além de responder questões de linguagens, códigos e suas tecnologias e matemática. Para a aprovação, os detentos devem fazer o um mínimo de 450 pontos nas disciplinas gerais e 500 pontos na redação. Tá aí a importância né, da campanha do Tribunal de Justiça doar livros, né, para arrecadar livros para doar para as unidades prisionais e quem sabe ajudar esses detentos a estudar, a passar no Exame Nacional do Ensino Médio e conseguir uma vida melhor quando sair da prisão depois de pagar as suas penas, né? Com certeza, uma boa oportunidade. Sete horas mais 56 minutos na capital paraense. A edição de hoje do Jornal da Manhã termina aqui. Na apresentação, Elisandra Batista e Luiz Fernando Machado. No áudio e gravação, Paulo Sérgio, Heraldo Pereira, Daniel Almeida, Antônio Araújo e Ivo Souza. Na produção, Joana Melo, Bebel Chaves, Lucélia Fernandes e os estagiários Solane Calisto, Gilmar Prete, Tayane Martins e Rafael Rocha. Edição de Alessandra Batista, Cássia Nascimento, Ana Tereza Brasil e Erlan Ferreira. Na edição de esporte, Carlos Reis. Chefia de reportagem, Fabrício Matos e Luiz Fernando Machado. Coordenação de jornalismo, Alexandre Lins. Coordenação operacional, Adler Souza. Direção de rádio, Beto Fares. Direção geral, Adelaide Oliveira. Vem aí o Conexão Cultura. Outras informações você confere às 10 da manhã no Informe Cultura. Uma excelente quarta-feira para você e até amanhã. Uma ótima quarta-feira a todos e até amanhã. Jornal da Manhã. Uma realização da Central Cultura de Jornalismo. Cultura, rede de comunicação.